সবাইকে স্বাগতম এই ভিডিওতে আমরা রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ সম্পর্কে পড়ব অ্যাকচুয়ালি লাং ডিজিজের টাইপস গুলা কি কি রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজের কি কি টাইপ আছে এবং কেন কি কারণে ওই ডিজিজটা রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ আমরা প্রত্যেকটা ডিজিজের ডিটেইলস এখানে আলোচনা করব না শুধুমাত্র পরবর্তীতে যে সকল ডিজিজ রেস্পিরেটরি সিস্টেমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সেগুলো আমরা আবার প্রত্যেকটা ডিজিজ অনুযায়ী আলাদা আমরা সেপারেট ভাবে আলোচনা করব কিন্তু আমাদের এই ভিডিওর মেইন কনসার্ন হলো হলো কেন রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ কে কে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ এবং তার পেছনে ওই ডিজিজটার রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ হওয়ার পেছনের প্যাথোলজি সাথে আমরা আলোচনা করব এটা ওকে সো প্রথমে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ এটা কি রেস্ট্রিকশন হচ্ছে আমাদের জানতে হবে আমাদের আমরা তো অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ যেটা পড়েছি অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ আমরা কিন্তু দেখেছি যে সেখানে এয়ার আউটফ্লোটা অবস্ট্রাকশন হয়েছে ওকে আর এখানে রেস্ট্রিক্টেড হবে লাং লাং এর ইনফ্লেশন যেটা লাং এর ইনফ্লেশনটা রেস্ট্রিক্টেড হবে এটা মনে রাখতে হবে আমরা যদি এটা মনে রাখতে পারি তাহলে ডিজিজ ওয়াইজ আমাদের রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজটা মনে রাখা ইজি আমাদের রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজ এর কজ গুলো মুখস্থ করতে হবে না কিন্তু যখন একটা পার্টিকুলার ডিজিজ এর কথা বলা হবে যেমন একটা ড্রাগ টক্সিসিটি বা একটা পেশেন্টের চেস্ট ওয়ার্ল্ড ডিফরমিটি বা ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস এটা কোন ধরনের ডিজিজে পড়বে রেস্ট্রিক্টিভ না অবস্ট্রাকটিভ এটা আমাদের ডিজিজ এর নাম শুনে তার প্যাথোলজি চিন্তা করে এটা বলতে পারতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কনসার্ন আজকে পড়ার সো রেস্ট্রিকশন বলতে কি রেস্ট্রিকশন হচ্ছে লাংস ইনফ্লেশন রেস্ট্রিকশন হচ্ছে মানে তার লাংটা যে আছে আমরা ইনস্পিরেশন নিলে লাংসটা বাংলা কথায় ফুলবে না ইনফ্লেটেড হবে না সো এই লাং এর ইনফ্লেশনটা রেস্ট্রিক্টেড হবে তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ইনস্পিরেশনে কষ্ট হবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে আমরা কিন্তু দেখেছি যে অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজে পেশেন্টের শ্বাস ছাড়তে কষ্ট হয়েছিল এটা তার অপোজিট শ্বাস নিতে কষ্ট হবে সো এখন কোন কোন কারণে লাংসটা ইনফ্লেশন হবে না আমরা এটা আলোচনা করি প্রথমে হতে পারে যে লাংসের নিজের কোনো প্যাথোলজি আছে লাংসের নিজের সমস্যার কারণে লাংটা ফুলতেছে না লাংটা ইনফ্লেটেড হচ্ছে না আরেকটা জিনিস হতে পারে যে লাংটা নর্মাল আছে ঠিক আছে বাট লাং ইনফ্লেশন হওয়ার জন্য যে মেকানিজম সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যেমন রেসপিরেটরি মাসেলকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে চেস্টওয়াল ক্যাভিটির ভলিউম বাড়াতে হবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে না তো তখনও কিন্তু দেখা যাবে যে লাং ইনফ্লেশন হচ্ছে না এ দুটো কথা সবসময় মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে যে লাং ইটস সেলফ প্যাথোলজি আর একটা হচ্ছে যে লাং এর প্যাথোলজি নাই কিন্তু লাং এই ব্রিদিং মেকানিক্স এর সমস্যা আছে তো প্রথমে আমরা যেটা করব যে লাংসের নিজস্ব প্যাথোলজিটা নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করি কারণ এটা একটা বড় কম্পোনেন্ট এটা আমাদের এইভাবে মনে রাখতে হবে যে আমরা এখন পড়তেছি যে লাংসটা নিজে ফুলতে চাচ্ছে না লাংটা নর্মাল ইনফ্লেশন হয় না এখন লাং নর্মাল ইনফ্লেশন হয় না কেন কারণ মেইন একটা কারণ যে লাং এর মধ্যে অনেক লাং অনেক স্টিফ হয়ে গেছে লাংটা ফাইব্রোজ অথবা লাং ইলাস্টিসিটি অনেক বেড়ে গেছে খুব সহজ এটা ফুলতে চায় না এক্ষেত্রে যেটা হবে যে যেহেতু লাং এর প্যাথোলজি লাংটা ফাইব্রোজ হয়ে লাংটা নিজে আরো শ্রিং করবে ছোট হয়ে যাবে তো এটাকে কিন্তু ফোলানো এখন একটু কঠিন কারণ লাংটা নিজেই প্যাথোলজি লাং এর মধ্যে হয়তো অনেক ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে অথবা লাং এর মধ্যে কিছু গ্রানো লমা তৈরি আমি একটু যদি প্যাথোলজি নিয়ে আলোচনা করি হতে পারে যে এই যে অ্যালভিউলাস অ্যালভিউলাস নিজে ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে ওকে ফাইব্রোসিস যদি হয়ে যায় তাহলে এটা সহজে ফুলতে চাইবে না ইন্সপিরেশন নিলেও আর একটা জিনিস হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যালভিউলাস গুলো ঠিক আছে কিন্তু অ্যালভিউলাস এর মাঝে মাঝে গ্রানো লমা তৈরি হয়েছে যখন গ্রানো লমা হয়েছে তখন আশেপাশের প্রত্যেকটা অ্যালভিউলাস এই গ্রানোলমা তৈরির ক্ষেত্রে ইনভলভ হয়ে গেছে তো তখন অ্যালভিউলাস গুলা ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে তো অ্যালভিউলাস গুলি যখন এখানে কিন্তু ডিস্টর্টেড হয়ে যায় তাহলে এখন যেটা হবে যে যখনই এই অ্যালভিউলাস ইনফ্লেটেড হতে যাবে এই গ্রানোলমা এইগুলাকে টেনে ধরবে সহজে ফুলতে পারবে না ঠিক আছে তো লাং এর মধ্যে যদি জায়গায় জায়গায় এরকম গ্রানোলমা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রেও আশেপাশের টিস্যু হেলদি থাকলে এটা ফুলতে চাইবে কিন্তু যেহেতু হেলদি টিস্যুটা গ্রানোলমার সাথে কনডেন্সড হয়ে শক্ত হয়ে লেগে আছে তো এটা সহজে ফুলতে পারবে না এই দুইটা বেসিক মেকানিজম আমাদের মাথায় রাখতে হবে লাং এর লাং ইট সেলফ যখন কস আর এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যখন লাং এর ডিজিজটা হচ্ছে তার মানে এই এবার এটা গ্রানোলমাই হোক অথবা ডিরেক্ট ফাইব্রোসিস হোক গ্রানোলমা হলে তো আশেপাশের যে অ্যালভিউলাই ডিস্টর্শন হয়ে গেছে আর ফাইব্রোসিস হইলে তো পুরা অ্যালভিউলাসটা নিজেই ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে 
ওকে সো এখানে যেটা হয় যে অ্যালভিউলাসের থিকনেসটা অনেক বেড়ে যায় এটা হচ্ছে প্রথম কথা ফাইব্রোসিস হয় অ্যালভিউলাসের থিকনেস বাড়ে এবং যখন গ্রানুলোমা হয় সেখানেও এই গ্রানুলোমার ক্ষেত্রে লাংসের ক্ষেত্রে সারফেস এরিয়াটাও কমে যায় কারণ আগে ছিল অ্যালভিউলাসটা এইরকম এখন অ্যালভিউলাসটা এইরকম হয়ে গেছে সো গ্রানুলোমা হলে পেশেন্টের সারফেস এরিয়াও কমে প্লাস যে থিকনেস থিকনেসটা অনেক বেড়ে যায় আমরা থিকনেস কে যদি এক্স দিয়ে আইডেন্টিফাই করি থিকনেসটা অনেক বেড়ে যায় আর শুধুমাত্র ফাইব্রোসিস এর ক্ষেত্রে মেইনলি থিকনেসটা অনেক বাড়ে এখন এই জিনিসগুলো হওয়ার কারণে যেটা হয় নরমাল একটা আমরা যদি অ্যালভিউলাস এখানে আগে একটা নরমাল অ্যালভিউলাস এর এখানে অ্যালভিউলার ক্যাপিলারি নরমাল অ্যালভিউলাসে অ্যালভিউলাস থেকে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয়ে ক্যাপিলারিতে যায় এবং ক্যাপিলারি থেকে এক্সচেঞ্জ হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যালভিউলাসে যায় এখন এই যে ডিফিউশনটা হচ্ছে ডিফিউশন কয়েকটা প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে আর এটা যদি অ্যালভিউলাস হয় আর এই পাশে একটা যদি এয়ার হয় এটা অ্যালভিউলাস এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড এই যে ডিফিউশনটা হচ্ছে অ্যালভিউলাস থেকে একটা গ্যাস ব্লাডে যাচ্ছে তিনটা প্যারামিটারের উপর মেইনলি ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট এখন প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে তো কোনো কাজ নাই এখানে কারণ প্রেশার তো নর্মালি থাকবে ডিজিজ পার্সন যে এনভারনমেন্টে আছে নর্মাল পার্সন সেই এনভারনমেন্টে আছে তো প্রেশার এখানে নর্মাল আর দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে যে সারফেস এরিয়া যত বেশি সারফেস এরিয়া বাড়বে এখান দিয়ে গ্যাস অত বেশি ডিফিউশন হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে থিকনেস কোন কারণে যদি এই ডিফিউশন ব্যারিয়ারের থিকনেস বেড়ে যায় তাহলে ডিফিউশন কমে যাবে সো আমরা দুটো জিনিস জানলাম সারফেস এরিয়া কমলে ডিফিউশন কমে যাবে এবং থিকনেস বাড়লে ডিফিউশন কমে যাবে এই ক্ষেত্রে কেটা হচ্ছে সারফেস এরিয়াও কমতেছে যখন গ্রানুলোমা হয় এবং থিকনেস সব বেড়ে যাচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে ডিফিউশন কমে যাবে আবার এই ক্ষেত্রে যখন ফাইব্রোসিস হবে তখন সারফেস এরিয়া যদিও মোরললে সেমি থাকে কিন্তু থিকনেস অনেক বেড়ে যায় সো এই ক্ষেত্রেও ডিফিউশনটা অনেক কম তো এই যে আমাদের যখন रिडिटिवेस्टिकारलि लांग कज ओके এখন রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ কি না পেশেন্ট তো আমাকে বলবে যে ওনার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এছাড়াও আমরা যদি পেশেন্টের স্পাইরোমেট্রি করি স্পাইরোমেট্রি করে দেখতে পাবো যে আর হচ্ছে রেশিও হতে পারে নর্মাল অথবা হতে পারে ইনক্রিজ এখন কেন নর্মাল কেন ইনক্রিজ সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি অবস্ট্রাকটিভ আর রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ এর যে গ্রাফ গুলো সেখানে আমরা যেখানে আলোচনা করছি সেখানে ডিটেলস আলোচনা আছে সেখানে আমি এখন আলোচনা করছি না তো আমরা এখানে অবশ্যই এই প্যাটার্নটা পাবো প্লাস যদি দেখি যে ডিএলসিও কমে গেছে তো আমাদের এটা সিগনিফাই করতেছে যে আমাদের লাং কস আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যখন ডিফিউশনটা কমে যায় দ্যাট মিনস এখানে যত এয়ার আছে তারা ডিফিউশন যতটুকু হওয়া দরকার অতটুকু ডিফিউশন হচ্ছে না সো এখানে এয়ার থেকে যাচ্ছে যেটা হবে এখানে পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন সাপোজ একশো আছে নর্মাল ডিফিউশন হলে সবগুলা ডিফিউশন হয়ে আমাদের ব্লাডের একশো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু ডিফিউশনটা হচ্ছে না নর্মালি ফর্টি আসলো ফর্টি থেকে হান্ড্রেড হওয়ার কথা ছিল পার্সিয়াল প্রেশার কিন্তু এখন ডিফিউশন না হওয়ার কারণে সাপোজ পার্সিয়াল প্রেশারটা সেভেন্টি পর্যন্ত উঠে পারলো তো এই যে প্রেশারের ডিফারেন্স অ্যালভিওলার এবং আর্টারির মধ্যে যে প্রেশারের ডিফারেন্স এটাকে বলা হয় এ এ গ্র্যাডিয়েন্ট ক্যাপিটাল এ মানে অ্যালভিওলার আর স্মল এ মানে मेजर कर फायब्रोसिसन একটা 
অলওয়েজ ক্রনিক ইনফ্লামেশন ইজ হিল বাই ফাইব্রোসিস এটা আমাদের প্যাথোলজির একটা বেসিক কনসেপ্ট যখনই ক্রনিক ইনফ্লামেশন হবে এটা হিল হবে ফাইব্রোসিস এর মাধ্যমে সো সে যে সকল জায়গায় ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয় লাংসে এই ইনফ্লামেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এটা হিল হবে ফাইব্রোসিস এর মাধ্যমে যখন ফাইব্রোসিস হবে তখন এই লাং এর এলভিউলাস এবং ইন্টারস্টেশিয়াম যে স্পেস তার সব ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে সেখানে বেশি যেমন তার মধ্যে সিলিকা থাকতে পারে অ্যাসবেস্টোস থাকতে পারে কার্বন পার্টিকাল থাকতে পারে এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের ডিটেলস আলোচনা আছে আমরা এইগুলো আলাদা ভিডিও আছে প্রত্যেকটা জিনিসের ওকে তারপর হচ্ছে যে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস এটা খুবই কমন ইডিওপ্যাথিক মানে পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইটিওলজি জানি না তারপর হতে পারে যে হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস নিউমোনাইটিস হচ্ছে অ্যালভিউলাসের ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন হওয়ার পর এটা ফাইব্রোসিস দিয়ে হিল হলো কিছু কিছু ড্রাগ ডিরেক্ট ফাইব্রোসিস করে ফেলে সেগুলো ড্রাগ টক্সিসিটি এখানে মেকানিজমটা হচ্ছে ওরা গিয়ে আমরা জানি একটা তারপর যেটা হবে যে এই নিউমোনাইটিস যখন রিজলভ করে যাবে আমরা তো অলরেডি জানি যে ইনফ্লামেশন ইজ রিজলভ বাই ফাইব্রোসিস তখন পেশেন্টের ফাইব্রোসিস হবে এবং যেহেতু এটার কজ হচ্ছে রেডিয়েশন এটা হচ্ছে একটা রেডিয়েশন ফাইব্রোসিস এবং এটা পরে হয় প্রায় বছর খানেক পরে হয় পরে পেশেন্টের হচ্ছে এরকম শর্টনেস অফ ব্রেথ হবে আমরা ডিএলসিও করে দেখবো যে ডিএলসিও কম বা এ এ গ্রাডিয়েন্ট করে দেখবো যে এ গ্রাডিয়েন্টটা বেশি তাহলে এটা হচ্ছে ফাইব্রোসিস এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এখন আমরা দেখি যে কোন কোন কন্ডিশন গুলো এবার গ্রানুলোমার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সেটা হচ্ছে সার্কোডোসিস সেখানে গ্রানুলোমা তৈরি হয় ডিস্ট্রেসিনডম অনেকগুলা কারণ আছে যখন এই লাং এ ইনসাল্ট হয় অ্যালভিউলার সেল গুলার ড্যামেজ হয় যেরকম ছিল এর মধ্যে ফ্লুইড জমে গেলে ফ্লুইড এর সার্ফেস টেনশনের কারণে ছোট হয়ে যায় 
তখন ওই ফাইব্রোসিস এর মতোই পেশেন্টটা যখন ইন্সপিরেশন নেয় লাংসটা খুব একটা এক্সপ্যান্ড করতে চায় না সো আলটিমেটলি রেস্ট্রিকটিভ প্যাটার্ন আমরা দেখি এবং আমরা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করলে এফ ইবি ওয়ান এফ বি সি রেশিও রেস্ট্রিকটিভ প্যাটার্নে চলে যায় এই জন্য একটু ট্রেসপেরি ডিস্টেস সিনড্রোম আমরা রেস্ট্রিকটিভের আন্ডারে করতেছি সো আমরা এখন এই রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজের কি কি লাং কজ আছে এটা আমরা করে ফেলছি ঠিক আছে এখন এখানে আমরা দেখব যে এই রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজের আর একটা হচ্ছে ডিফিউজ প্যান কেমন লাং ডিজিজ এই কজগুলো ছিল এটা আগে বলা হয়তো ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ ধারণা করা হতো শুধুমাত্র ইন্টারস্টেশিয়াম ফাইব্রোসিস হচ্ছে কিন্তু রিসেন্ট রিসার্চে দেখা গেছে যে না শুধু ইন্টারস্টেশিয়াল ফাইব্রোসিস না এখানে অ্যালভিউলাসও ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ডিএলসিও কমে এবং এ এ গ্রেডিয়েন্টটা কিভাবে বাড়ে সো আমি আমি বিশ্বাস করি আশা করি আপনাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব যে নন পালমোনারি কজ অফ রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ पैटर्न पा मोटर স্পাইনাল কর্ডের যে নিউক্লিয়াস আছে অ্যান্টি হর্ন সেলের নিউক্লিয়াস যেটা রেসপিরেটরি মাসেলের লোয়ার মোটর নিউরনের সেল বডি এগুলোকে ড্যামেজ করে দেয় ওকে আইটা জিনিস হচ্ছে যে পেশেন্টের মাসেল ঠিক আছে বাট চেস্ট ওয়াল অ্যাবনরমালিটি ঠিকভাবে তার স্কাইফোস্কোলিওসিস আছে ঠিকভাবে রিবগোল এলিভেট হয় না তো ঠিকভাবে যদি রিবগোল এলিভেট না হয় তার চেস্ট ওয়ালের ডায়মিটার ঠিকভাবে না বৃদ্ধি পায় তাহলে তো তার লাংটা এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না কারণ আমরা জানি যে লাং এক্সপ্যান্ড করতে হইলে ঠিকভাবে खुब गुरुपूर्ण कमन कज हमियर तक মাসেল ঠিক থাকলেও দেখা যাচ্ছে তার চেস্ট ওয়াল ডিফর্মিটির কারণে খুব একটা ভালো নিডেসপিরেশন নিতে পারে না শ্বাসরস ঠিক হবে তো এই হচ্ছে আমাদের রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজের টাইপস এবং কজ এবং কোনটা কার সাথে কিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড আমরা এভাবে দেখব সো আশা করি আমরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছি যদি কারো কনফিউশন থাকে অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ